。为什么南韩四大神爷没有崔雪莉、金智秀和周子瑜？这是年龄较小或者入坑较晚的韩娱爱好者经常问的一个问题。南韩四大神爷是指林允儿、郑秀晶、裴秀智、裴珠炫这四位女艺人。特别要强调的是，这个称号并非粉圈自嗨，也不像牛奶、皮肤、美貌、狙击等词一样，谁都可以用。他跟脸蛋天才、车银优、人间水蜜桃、崔雪莉这些称号一样，已经成为了一对一的专属名词。有关这个称号的起源，则指向了韩国的频频发起的选美榜单。这些榜单多半是林允儿、郑秀晶、裴秀智这三位称霸。然后在2014年3月，韩国的超级偶像排行榜票选了一个最强视觉 queen， 意思跟门面神颜差不多。而这三位一举夺得前三甲。紧接着在五个月后，裴珠炫从 Red Velvet 正式出道，立马靠神颜大杀四方。自此，四大神颜的人选正式确认，且得到了大多数。路人的认可，但随着新人不断出道，新粉陆续入坑，便有不少不明就里的观众发问：某某某长得比榜单里的谁谁谁好看，为什么他不是四大神颜？更甚者，还有人开始称这个榜单是粉丝自创，而其中被提到次数最多的当属崔雪莉、金智秀和周子瑜。金智秀没入选的理由很简单，因为差辈了。这个榜单在一四一五年左右就兴起了，而智秀却是到二零一六年才出道。周子瑜没能入选也不难理解，因为他不是韩国人，也无韩国血统。但雪莉没能入选，确实是。很多人心目中的未解之谜，因为不论是颜值、身材、人气、国籍，他都很符合。更甚者，他的美貌认可度要超过在榜的郑秀晶，所以不断有人问为什么没有雪莉。事实上，在那些选美榜单中，雪莉几乎次次都能入选，但那几年观众的口味出奇一致，几乎每次都是允儿、秀金、秀智包揽前三，而评选要看数据，他因此没能入榜。不过，当一个人的颜值能得到众多肯定时，入不入榜也不重要了。如果当初拉米没有离开 S M， 那裴珠炫现在不用肩负这么艰巨的任务。谁能想到，已经出道。八年，他现在还被叫做 S M 花田最后的捍卫者。这两个年龄相差十二岁的女孩的故事，还要从 S M 选人的标准开始。S M 有个外号叫花田，既是夸 S M 出来的练习生个个颜值能打，从早期的柳甄到后来的金希澈、林允儿、雪莉、郑秀晶、吴世勋、朴灿烈、裴珠炫等，每个都被夸为神颜。然而另一方面，这个外号也有嘲讽 S M 选人只看脸，把颜值凌驾于业务能力之上的意思。但不管怎么样，花田这个称号利大于弊。而 S M 这些年输送的练习生也确实好看，直到二。二零二零年末 ，S M 最新女团 S P A 正式出道，因成员长相与大家认知里的 S M 脸差别实在太大，没有昔日那种一眼惊艳的眩晕感，大家才突然惊觉 S M 已经许久没有稳定输出过神颜了。上一个美貌值达到国民认可程度的人，还是二零一四年出道的裴珠炫。更有甚至有人发出了这样的疑问：是不是 S P A 毁了 S M 花田的称号？事实上，如果当初那个叫拉米的女孩出了道，或许就不会引发这个质疑。拉米是二零零三年出生的，年仅六岁就进了 S M 当练习生，所有人看到她的第一眼就说。这是一张标准的 S M 脸，仔细看，这些都是拉米练习生时期没经过明星包装的照片。鹅蛋脸、大眼睛、皮肤白皙，还有浅浅的小梨窝，非常清纯，但又不会过于素。得益于这样一张漂亮的脸，拉米练习生时期就揽过了一大批粉丝。然而，令人大失所望的是，拉米在出道之前就毫无征兆的退出了 S M。当时，大部分人猜测公司也许找到了新神颜，准备届时放出来惊艳四座。但结局大家都知道了，之后出的新女团美貌被认可的程度远不如拉米。更悲剧的是，原本神颜浓度不如 S M。公司陆续崛起，张元英、申友娜、赵美妍、田基镇等人的颜值认可度一点不输 S 吧。修智能成为唯一一个挤进四大神颜的 JYP 艺人，离不开 S M 的玩具。四大神颜是指非粉丝评选、大众认可度较高的四位韩国女艺人，分别是林允儿、郑秀晶、裴珠炫以及裴秀智。前三位都是 S M 家的，唯独秀智是 JYP 出来的。而秀智之所以能在有花田之称的 S M 中杀出一条血路，都要感谢一部被 S M 玩具的电影《建筑学概论》。秀智本是女团 Miss A 出道，早期的人气一直不温不火。结果演 Dream High 小火了一把，之后更是靠纯爱电影《建筑学概论》一夜大爆，顺势夺下了国民初恋的称号。而他在剧中饰演的那个角色，剧组一开始找的少女时代的徐贤，但 S M 并未将这一消息转告给徐贤，而是偷偷推掉了这部戏。之后，徐贤再提起这个问题，也是满脸写着遗憾。的确，这部电影一举将秀智送上了神坛，无论换作是谁，应该都会心有不甘。不过再不甘，也必须正视一个问题，那就是谁来演都能达到秀智的高度吗？那也未必。比如前 i z o n 成员江惠媛颜值一直很受认可，直到她跟秀智拍了一组差不多的韩服写真。再者 ，S M 当时会轻易的推掉这部戏，想必也是经过了考量，毕竟她不是什么有名的大班底，至少在播出之前，认为她扑的人要比抱的人更多。但秀智却能靠这部戏一夜爆红。这样的概率可不是人人都有。